গুড মর্নিং ইনসেন্ট ফ্যামিলি আশা করছি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো আর এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা বলে গলাটা একটু বসে গেছে তোমাকে প্রত্যেক ভিডিওতে আর কি কোনো না কোনো কিছু ম্যানেজ করতে হয় তো এটাও করে নিও তো এখন আপাতত আমি আছি আজিমগঞ্জ জাংশনে আজকে আমি কবিগুরু এক্সপ্রেসে জার্নি করতে চলেছি হাওড়া পর্যন্ত সেই রামপুরহাট বোলপুর দিয়ে বাট এই ট্রেনটা জানি যেহেতু দেখায়নি তাই দেখিয়ে দিচ্ছি যাচ্ছি যখন টাকা খরচা করে তখন ভিডিও করাই ভালো আর এমনিতে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবো টিকিট কাট আছে যদিও তাও তো এখন আমি আছি চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে আজিমগঞ্জ জাংশনের ছটা প্ল্যাটফর্মের স্টেশন নিচে যাই আস্তে আস্তে এখন আমি ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছি নিচে গিয়ে কথা বলছি স্টেশন একদম ফাঁকা লোকজন নেই ট্রেনের লোকজন এখনও পর্যন্ত ওঠেনি জানলান ধারে জায়গা তো আরামসে পেয়ে যাব একটা এমার্জেন্সি উইন্ডো থেকে সিট সিট নিতে হবে আর কি আজকের ভিডিও শুরু করা যাক স্টার্ট ওয়েট 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 ভিডিও শুরু হবে তার আগে তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে সেগুলো বলে নেই কারণ আমি জানি তোমরা আমার ভিডিও পুরো দেখো না তাই লাস্টে বলে তোমরা বুঝতে পারবে না এই কথাগুলো আগে বলে দেওয়া ভালো যে আজিমগঞ্জ থেকে বর্ধমান পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ারে প্রচণ্ড প্রবলেম হবে তাই চেষ্টা করবে যে খাওয়া দাওয়া নিয়ে ওঠা কারণ ভোরবেলার ট্রেন ঠিক আছে আর আমি এখনই ট্রেনের টাইম টেবিলটা তোমাদের দেখিয়ে দেবো আমার আরেকটা ফোন আছে ওটা দিয়ে সুন্দর করে সব করার স্টেশনে তাহলে আমাকে ভিডিও এডিটিংয়ে অত সমস্যা করতে হবে না কোন স্টেশনে কখন স্টপ কখন দাঁড়ায় কতক্ষণ দাঁড়ায় সব আমি দেখিয়ে দেবো আর এটা হলো একটা তেরো বগির ট্রেন আর মাঝখানে তিনটে স্লিপার আছে টু এস রিজার্ভেশন নেই যেহেতু এটা রাতের বেলা যায় মানে হাওড়া থেকে ওইদিকে তাই এখানে স্লিপারই আছে শুধু টিকিট কাটলে একশো পঁচানব্বই টাকা দিয়ে তোমাদের রিজার্ভেশন করতে হবে আর সিট অ্যাভেলেবিলিটি ঠিকঠাক থাকে পাওয়া যায় টিকিট আর তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো এই কিছু ইনফরমেশান দেওয়া ছিল তোমাদের ভোরবেলা ট্রেন জার্নি মানে স্টেশন থেকে চা তো খেতেই হবে ওটা কম্পালসারি আর কি তো নিয়ে নিয়েছি স্টেশন থেকে চা দোকানটা দেখালাম আর কি আর তোমাদের বলে দিই ভোরের দিকে দোকান ফাট কিন্তু খুব একটা খোলা পাবে না আর খুব একটা স্টল ফলও নেই আমি যেখানটা টিকিট কাউন্টারের পাশে একটা স্টল ছিল ওখান থেকে কফি নিলাম আর বিস্কুট কেক নিয়ে নিলাম একটুখানি যায় লাগে ট্রেনে জার্নি করতে এমনি তো ট্রেনে খাবার দাবার পাওয়াই যায় বাট তাও সেফটি ফার্স্ট ট্রাই করা যাক কেমন পুরো জল জল মানে কোনো টেস্ট নেই ঠিক আছে পুরো জল মানে গরম জল দিয়ে দিয়েছে আর কি একটু দুধ ফুধের ইয়ে তো একদমই নেই কালারটাই এসছে টেস্ট একদমই নেই বেকার দশ টাকা নষ্ট এবার একটু সামনের দিকে যাওয়া যাক লোকোমোটিভটা দেখিয়ে দিই তো গাইজ আজকে আমাদের ট্রেনের ইন চার্জে আছে হাওড়ার ওয়াপ ফোর্ট দেখতে পাচ্ছ পিছনে টু টু ফাইভ টু এইট নাম্বারটা আর কি আমাদের ট্রেনের নাম্বার হলো ওয়ান থ্রি জিরো টু এইট ডাউন আর কি আপেরটা হলো ওয়ান থ্রি জিরো টু সেভেন যেটা হাওড়া থেকে আজিমগঞ্জ আসে ওটা একদম রাতের বেলা আছে তো ট্রেনে এসি নেই স্লিপার আছে তিনটে ঠিক আছে তো রাতের বেলা যেহেতু আছে তাই স্লিপার দেওয়া হয়েছে তো সকালবেলায় ভোরবেলায় বেরিয়ে যায় তাই স্লিপারের টিকিট কাটতে হবে মানে টু এস সিটিং রিজার্ভেশান কিছু নেই আর কি কাটতে হলে তোমাদের স্লিপারের টিকিট কাটতে হবে যা দেখলাম আমি একশো পঁচানব্বই টাকা ভাড়া এখান থেকে হাওড়া জার্নিটা শুরু করা যাক পাঁচ মিনিট পর ট্রেন ছাড়বে ট্রেনে বোর্ড করি পিছনের দিকে উঠবো তাহলে ওই দিকটা হালকা ফাঁকা থাকে সামনের দিকটা উঠলে একটু ভিড় হয় তো আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলে যাই ট্রেন ছাড়লে তোমাদের ডিপারচার দেখাচ্ছি এটা তো দেখাতে হয় যে ওয়াশরুম কেমন জেনারেলের রিজার্ভেশনেরও অবস্থা ঠিক এরকমই দেখলাম তাই এখানেরটাই দেখাচ্ছি খুব একটা ভালো অবস্থা না কাজটাও খুব একটা পরিষ্কার না এখানে সব বিমল টিমল ফেলে রেখেছে বলো জুবা কেসারি আর এদিকে ওয়াশরুমের এরকম অবস্থা ঠিকঠাক আছে খুব একটা খারাপ অবস্থা না কিন্তু আমার একটাই কথা যদি শেষ পর্যন্ত এমন থাকে তাহলেই ভালো নয়তো কিছুক্ষণ পর আবার নোংরা হয়ে যাবে জার্নি কন্টিনিউ করা যাক মানে জার্নি শুরু করা যাক আর কি সাতটা পঞ্চান্ন বেজে গেছে ট্রেন এখনই ছাড়বে একদম ডট সাতটা পঞ্চান্নয় আমাদের ট্রেন আজমগঞ্জ জাংশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে দিয়েছে আর আজমগঞ্জের জাংশন বলা হয় তার কারণটা আমি একটু স্টেশন থেকে বেরোনোর পর তোমাদের দেখাবো
তোমরা এনজয় করো আজমগঞ্জ জংশন থেকে ডিপারচার সামনে যে লাইনটা চলে যাচ্ছে এই লাইনটা চলে যাচ্ছে সোজা জঙ্গিপুর হয়ে নিউ ফারাকগয়ে মাল্লা আর আমরা এখন চলে যাচ্ছি নলহাটি হয়ে রামপুরহাট লাইনে আগের ভিডিও আগের ভিডিওতে ইনফরমেশান একটু গন্ডগোল হয়েছিল আমি ভুল করে এটা নবদ্বীপ কাটোয়ার লাইন বলে ফেলেছিলাম আসলে নবদ্বীপ কাটোয়ার লাইনটা পিছন দিকে মানে আমরা যেদিক থেকে আসছি ওই দিকেই
ফ্যামিলিতে আমরা চলে এসেছি বোলপুর শান্তিনিকেতনে পনেরো মিনিট লেট চলছে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের দিয়েছে ট্রেন আমাদের তো প্ল্যান হয়েছিল আসার শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে করে বোলপুর পর্যন্ত দু চার দিন পরে হয়তো আসবো দেখি এখনও পুরোপুরি প্ল্যান হয়নি আসবো ঘুরবো ঠুরবো তো তোমরা জানি আসা বোলপুর আর নতুন করে চেনাতে হবে না আমাদের ট্রেন এখানে জাস্ট পনেরো মিনিট লেট হয়েছে আশা করছি টাইমে পৌঁছে যাব আর এইবার থেকে আর কি মেন রুটটা শুরু হবে বর্ধমানের পর থেকে ওইখানে আর কি মেন সব ক্রসিং ক্রসিং থাকে ওভারটেক ওভারটে যা হয় ওখানেই হয় তো সকাল সকাল প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল এখন তো একটু গরমটা বাড়ছে আস্তে আস্তে তাই ঠিকঠাক লাগছে তাতে আমার ঠান্ডায় হাত কাঁপছিল ভিডিও করতে তাহলে যেন ফোনটা পড়ে না যায় যাই হোক বোলপুরে আসবো ঘুরবো ট্যুর করবো একটা মোটামুটি সপ্তাহখানেকের মধ্যে আসছি ওয়ার্ল্ড কাপটা শেষ হয়ে যাক ফাইনালটা দেখি তারপরে আসবো একবারে দু তিন দিন থাকতে হবে আর কি তো যদি তোমরা এখানে ঘুরতে যাও তাহলে বোলপুরেও নামতে পারো প্রান্তিকেও নামতে পারো যেখানে তোমাদের সুবিধা হবে দু দিক থেকে একই রকম ডিস্টেন্স পড়ে আর কি এই হলো তো এখন আমাদের ডিপারচার সিগনাল হয়ে গেছে ট্রেনে ওঠা যাক আর জার্নি কন্টিনিউ করা যাক ট্রেন আমাদের প্রথমে পনেরো মিনিট লেট ছিল বোলপুর পর্যন্ত তারপরে বর্ধমানের আসার আগেই পনেরো মিনিট বিফোর টাইম চলছে তাই ঝাপাটের ডালনামে নামে একটা স্টেশনে আবারও ট্রেন দাঁড় করে রেখেছে সিগনাল দেয়নি ওদিকে হয়তো রুট বিজি আছে তার জন্য লাইন ক্লিয়ার হবে তারপরে বেশ সুন্দর একটা পরিবেশ পিছনে হাওয়া দিচ্ছে সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া একটা শীতের সময় হাওয়াটা খুব দরকার হয় আর কি ঠান্ডা ঠান্ডা না নর্মাল অনেক ঠান্ডা লাগছে না সত্যি কথা বলতে একটাই পরে আছি ভিতরে একটা আছে আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম জ্যাকেট ফ্যাকেট পরে বেরোবো প্রথম দিকে ঠান্ডা লাগছিলো তারপরে এখন এতই গরম লাগছে মনে হচ্ছে এটাও খুলে দিই কিন্তু সেটা তো করা যাবে না তাহলে থাক ওই সব কথা পরে তো এখান থেকে ডিপারচার দেখাবো এখন সিগনাল দিয়েছে জানি না কতক্ষণ দাঁড় করে রাখবো ওরা বলছিল দশ পনেরো মিনিট দাঁড়াবে তারা কার কি করবো বিফোর টাইম চলছে যখন দাঁড়িয়ে থাকি
ভিডিওর অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ আর পনেরো মিনিট লেট করে আমরা ব্যান্ডেল জাংশনে চলে এসেছি পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আগের দিনে আমাদের ছ নম্বরে দিয়েছিল আজকে পাঁচ নম্বরে দিয়েছে যাই হোক প্রচণ্ড গরম লাগছে আর চুলের পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এত জট পড়ে গেছে এত জট পড়ে গেছে বলতে পারবো না ট্রেনটা প্রথমে পনেরো মিনিট বিফোর টাইম দিল তারপরে হঠাৎ করে আবার পনেরো মিনিট লেট হয়ে গেল তবে ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া যাওয়ার জন্য অনেকটা এক্সট্রা টাইম দেওয়া আছে তো চলে যাওয়া যাবে টাইমের মধ্যেই পৌঁছে যাবো আমাদের ট্রেন এখন ছেড়ে দিচ্ছে ট্রেনে বোট করা যাক আর জার্নি কন্টিনিউ করা যাক তো গাইস ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি একদম অন টাইমে একটা পঞ্চান্ন টাইম ছিল একটা পঞ্চান্নতে আমরা পৌঁছেছি বলছিলাম পনেরো মিনিট লেট ঠিকই বললাম যে ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া একটু টাইম বেশি দেওয়া আছে তাই পুরো পারফেক্ট টাইমে আমাদের ট্রেন হাওড়া জাংশনে চলে এসছে তারপর ট্রেনের পাংচুয়ালিটি ঠিকঠাক ছিল খুব কিছু কিছু জায়গায় পাঁচ মিনিট সাত মিনিট দশ মিনিট লেট ঢুকেছিল কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত একদম ঠিকঠাক টাইমে ঢুকিয়েছে আর যদি তোমরা জেনারেলে আসতে চাও তাহলে আসতেই পারো খুব একটা ভিড় হয় না বাট হয় বসার জায়গা হয়তো কিছু সময়ের জন্য পাবে না বাট অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারো না হলে তোমাদের রিজার্ভেশন করাতে হলে করতে হবে স্লিপারে ওখানে অনেক খরচা বেশি একশো পঁচানব্বই টাকা আজিমগঞ্জ থেকে হাওড়া তো আমি অত ঝামেলায় গেলাম না একবারে জাস্ট জেনারেলে উঠলাম প্রথমের দিকে তো একদম ফাঁকা ছিল জালনা ধারে সিট নিয়ে নিয়েছিলাম একটা তো অত উঠিনি আর আজকে যেহেতু আমি একটু টায়ার্ড আছি তাই বেশি ভাগ বেশিরভাগ জায়গায় মুখ দেখায়নি আমি অনেক স্টেশনেই নামিনি শুধু ব্যান্ডেলে নেমেছিলাম আর বোলপুরে নেমেছিলাম বোলপুরে আগের বার নামতে পারিনি বলে এবার নামতে হয়েছিল দেখালাম একটুখানি জাস্ট কিছুটা চেষ্টা করেছি আর এই ভিডিওটা চেষ্টা করবো অনেকটা ছোট রাখা কারণ সেম রুট আমি আগেও দেখিয়েছি তাই জন্য অল্প অল্প কাট কাট করে আর কি জায়গাগুলো মেন মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোই দেখালাম আজকে ভিডিওটা এতটাই থাকলো নেক্সট আবার কোনো ব্লগ আসবে নিশ্চয়ই আর তোমরা চাইলে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে দিতে পারো ফেসবুকের লিঙ্ক ফেসবুক অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানেও চেক আউট করে আসতে পারো সমস্যা নেই আর ভিডিওটা পছন্দ হলে একটা লাইক করে দিও কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও এখন আপাতত বাড়ির দিকে যাওয়া যাক আবার নেক্সট কোনো ব্লগে দেখা হচ্ছে ততদিন সবাই তোমরা সবাই ভালো থেকো সবাইকে ভালো রেখো বাই